প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো আমাদের যে অটো ক্যাট সফটওয়্যারটা যেটা দিয়ে আসলে প্ল্যান ডিজাইন করা হয় সেই সফটওয়্যারটা সঙ্গে আমরা পরিচয় হব এবং অনেকগুলো টুলবার আছে এগুলো কোনটা টুলবার দিয়ে কি কাজ সেগুলো দেখাবো ধীরে ধীরে অটো ক্যাটের উপরে আরও বেশ কিছু টিউটোরিয়াল আমি দিব যেগুলো দিয়ে আপনারা নিজস্ব কম্পিউটার ল্যাপটপে প্ল্যান তৈরি করতে পারবেন আপনারা যে ইন্টারফেসটা দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হচ্ছে আসলে অটো ক্যাট সফটওয়্যার প্রথমে এটি আপনার পিসিতে ইনস্টল করে নিতে হবে তারপরে আপনাকে এটার টুলবারগুলোর সঙ্গে পরিচয় হতে হবে এটাতে অসংখ্য টুলবার রয়েছে তার মধ্যে যেগুলো আপনার কাজের জন্য বিশেষ করে সেগুলো আপনাকে জানতে হবে যে এই টুলবারগুলো দিয়ে এই কাজগুলো করা হয় তারপরে আপনি এটা দিয়ে প্ল্যান তৈরি করতে পারবেন সাধারণত নতুন ফাইল শুরু করতে গেলে নিউ থেকে ড্রয়িং স্টার্ট করতে হবে তারপর ড্রয়িং স্টার্ট করার পরে আপনারা এই ধরনের একটা ইন্টারফেস পাবেন সেক্ষেত্রে প্রথমেই কমান্ড আছে লাইন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে লাইন কমান্ডের সাহায্যে কিভাবে লাইন ড্র করব সেটা এখানে দেয়া আছে সাপোজ এখানে লাইন কমান্ড নিলাম নিয়ে এখান থেকে পঞ্চাশ ফিট একটি লাইন ড্র করব পঞ্চাশ ফিট লিখে ইন্টার প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার লাইনটা ড্র হয়ে গেল এই লাইনটার দৈর্ঘ্য আসলে পঞ্চাশ ফিট তারপরে এদিকে আবার চল্লিশ ফিট নেওয়ার জন্য আবার চল্লিশ ফিট লিখে ইন্টার এক্ষেত্রে আবার চল্লিশ ফিট পাওয়া গেল তারপরে আবার এদিকে পঞ্চাশ ফিট লিখে ইন্টার আবার পঞ্চাশ ফিট একটি লাইন পাওয়া গেল তারপরে এদিকে যদি আবার চল্লিশ ফিট দেয় তারপরে আবার ইন্টার আপনারা এখন যেটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি দুই বাহু পঞ্চাশ ফিট এবং দুই বাহু চল্লিশ ফিট এটা লাইন কমান্ডের সাহায্যে ড্র করা হলো তারপরে আছে কি যে পলি লাইন পলি লাইনটা আসলে কি পলি লাইন দেখেন এখানে যে লাইনগুলো অর্থাৎ আলাদা আলাদা লাইন হবে না তাকে বলা হচ্ছে পলি লাইন যেমন আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করেন লাইনের ক্ষেত্রে এখানে যখন আমি এটি সিলেক্ট করব এটি আলাদা একটি পর্শন হিসেবে শো করতেছে কিন্তু যখন পলি লাইন হিসেবে এটা ড্র করা হবে তখন এর যে কোনো একটি লাইন সিলেক্ট করার সঙ্গে সম্পূর্ণ রেকট্যাঙ্গেলটি সিলেক্ট হবে এক্ষেত্রে আপনাদেরকে পলি লাইনের কাজ দেখাচ্ছি দেখেন পলি লাইন এদিকে তিরিশ ফিট ইন্টার তারপরে আবার এদিকে টোয়েন্টি ফিট ইন্টার তারপরে আবার এদিকে তিরিশ ফিট ইন্টার তারপরে উপরের দিকে আবার টোয়েন্টি ফিট ইন্টার এখন ইন্টার প্রেস করলে কমান্ড ছাড়ার পরে দেখতেছেন যে এখানে পলি লাইন দিয়ে একটি রেকট্যাঙ্গেল ড্র হয়ে গেছে যখন আমি এটার একটি প্রান্ত সিলেক্ট করব দেখেন পলি লাইন দেখাচ্ছে দেখেন সম্পূর্ণ রেকট্যাঙ্গেলটা সিলেক্ট হবে এটা হচ্ছে পলি লাইন লাইন এবং পলি লাইনের মধ্যে মেজর একটা ডিফারেন্স আর কি তারপরে আরও কমান্ড আছে সার্কেল নেক্সট কমান্ড সার্কেল আমরা যে বৃত্ত অঙ্কন করব এই বৃত্ত অঙ্কনের জন্য যখন আমরা কোনো সার্কেলকে সিলেক্ট করব অর্থাৎ এখানে দেখেন কি দেখা যায় সেন্টার রেডিয়াস সার্কেল পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু এখান থেকে যখন সার্কেল রেডিয়াস সিলেক্ট করব এখন এখান থেকে আমরা একটা সার্কেল এখানে আঁকব সার্কেলের ব্যাসার্ধ যদি দেখতেছেন সেটা হচ্ছে সার্কেলের 
ব্যাসার্ধ এখানে আমরা যেটা টাইপ করব সেটা হবে ব্যাসার্ধ যদি আমাদের 10 ফিট ডায়ার একটি সার্কেল প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা দেব 5 ফিট এন্টার এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই সার্কেলের ব্যাসটা হচ্ছে 10 ফিট এখানে 10 ফিট ব্যাসের একটি সার্কেল পাওয়া গেল অর্থাৎ যেটি লাগবে তার জন্য ব্যাসার্ধর মান দিতে হবে এটি হলো সার্কেল এখানে সেন্টার টু অর্থাৎ এটা সেন্টার থেকে অর্থাৎ ব্যাসার্ধ হচ্ছে 5 ফিট তারপরে সার্কেল এখানে আরো বিভিন্ন ধরনের সার্কেল আছে 2 পয়েন্ট সার্কেল 3 পয়েন্ট সার্কেল তারপর ট্যান ট্যান রেডিয়াস ট্যান ট্যান রেডিয়াস এটা কিন্তু একটু মজার ব্যাপার আর কি 2 পয়েন্ট সার্কেলের মধ্যে দেখেন যখন এখানে একটি পয়েন্ট দিলাম তারপরে নেক্সট আমি আরেকটি পয়েন্ট যেখানে সিলেক্ট করব সেটার সঙ্গে সার্কেলটি তৈরি হবে এই যে এই পয়েন্ট অর্থাৎ আমি এটার পরিধির সঙ্গে আর কি স্পর্শকের সঙ্গেই এটা আঁকতে পারবো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি এটা আপনার টু পয়েন্ট সার্কেল অনেক সময় দেখা যায় আমি এই মানটা জানি না সেজন্য এটার সঙ্গে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে যেটা রেডিয়াস আসবে আর কি সেক্ষেত্রে এটা ইচ্ছা মতন আর কি তৈরি করা যাবে অথবা আমি যদি এটি এটার সঙ্গেও তৈরি করতে চাই স্পর্শকের সঙ্গে সেক্ষেত্রেও কিন্তু এটি হবে তা এই জন্য যে জিনিসটা বুঝতে পারতেছেন আপনারা যে এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট সার্কেল অর্থাৎ আমি সেকেন্ড পয়েন্ট যদি এখানে সিলেক্ট করি বাস আমার এটা স্পর্শকের সঙ্গে হয়ে গেল তারপর এইভাবে থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্টের ক্ষেত্রে থ্রি পয়েন্ট অর্থাৎ তিনটি পয়েন্ট সিলেক্ট করতে হবে একটি সার্কেলের জন্য ফার্স্ট পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট অ্যান্ড থার্ড পয়েন্ট আমি যেখানে সিলেক্ট করব সেটির উপরে আসলে সার্কেলটি তৈরি হবে যদি আমার এই পয়েন্টের প্রয়োজন হয় এখানে অথবা এখানে অথবা এখানে যেখানে সিলেক্ট করব অর্থাৎ আমি যদি এটি এভাবে তৈরি করি থার্ড পয়েন্ট সার্কেল এটার জন্য তিনটি পয়েন্ট সিলেক্ট করতে হয়েছে এটাকে থার্ড পয়েন্ট সার্কেল তারপরে টেন টেন রেডিয়াস এগুলো আরও আপনারা একটু দেখে নেবেন তারপরে আছে আমাদের আর্টস কমান্ড আর্টস কমান্ডের সাহায্যে অর্থাৎ যে আর্টস আমরা দেখি সেই আর্টসগুলো কীভাবে তৈরি করা হয় সেটা হচ্ছে এই কমান্ডের সাহায্যেই তৈরি করা হয় তাই হলো এখান থেকে আমি একটা নির্দিষ্ট ব্যাসের আর্টস তৈরি করব সাপোজ দশ ফিট একটা আর্টস তৈরি করব এক্ষেত্রে দশ ফিট দিলাম দিয়ে এক্ষেত্রে এখানে একটা আর্টস তৈরি হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লাইনটা কিভাবে বাঁকা হয়ে আর্টস তৈরি করলো এইভাবে আর কি একটি আর্টস এইভাবে বাঁকা লাইন তৈরি করার জন্য আর্টস কমান্ডের দরকার বা আর্টস কমান্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তারপরে আমরা পরবর্তীতে যাচ্ছি যে আর্টসের ক্ষেত্রে আরও পয়েন্ট আছে স্টার্ট অ্যান্ড ইন্ড তারপরে স্টার্ট ইন্ড এখানে স্টার্ট ইন্ডের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে দুই পয়েন্টের কথা বলছে তো এখানে এবং এখানে যদি সিলেক্ট করে আমার কোনো আর্টস অঙ্কন করার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে যদি ওখানে আর্টস অঙ্কন করার প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে যে এখানে এবং এখানে সিলেক্ট করলাম এখন আমরা কতটুকু উচ্চতার আর কি আর্টস করব আমরা সাপোজ তিন ফিট উচ্চতার আর্টস করব তিন ফিট ইন্টার এখানে যদিও একটু প্রোডাক্ট আপনারা আবার একটু লক্ষ্য করবেন যাই হোক এভাবে আর কি আর্টস তৈরি হবে পরবর্তীতে আমরা যখন প্ল্যানিংয়ের কাজের ক্ষেত্রে যাব তখন আপনাদেরকে আরও বিস্তারিত সুন্দরভাবে দেখাবো আজকে জাস্ট এভাবে পরিচিত এখন আর কি তারপরে স্টার্ট অ্যান্ড ইন পয়েন্ট যদি দেখেন এখানে কিভাবে এই আর্টসটা তৈরি করা হয় তারপরে এখানে দেখাচ্ছেন যে এই যে যন্ত্রের মাঝখান থেকে 
কার্ভ করে নেওয়ার জন্য এই আর্চ টি ব্যবহার করা হয় তারপর এটা হচ্ছে আর্চের সেন্ট্রাল লেন্থ এখান থেকে এরকম কার্ভ করার জন্য এই আর্চটি ব্যবহার করা হবে স্টার্ট অ্যান্ড ইন কার্ভ স্টার্ট অ্যান্ড ইন কার্ভ স্টার্ট ইন্ড অ্যান্ড ডিরেকশান কার্ভ তারপরে স্টার্ট ইন্ড অ্যান্ড রেডিয়াস কার্ভ তারপরে সেন্টার অ্যান্ড স্টার্ট ইন্ড কার্ভ मनोज सहकारे जिन गो बोझार चेषा करवर्ती प्लान करते सुविधा हो तपर हमें पार्ट टू ते नेक्स्ट टुलवार क्ज देखी